నమస్కారం వీరమాచినేని డైట్ స్పెషల్ రెసిపీస్ కార్యక్రమానికి స్వాగతం మరి ఇవాళ మన కోసం లక్ష్మణ్ గారు ఒక వెరైటీ రెసిపీ తయారు చేయబోతున్నారు మరి తను మన కోసం ఏ రెసిపీ తయారు చేస్తున్నారో అడిగేద్దామా హలో లక్ష్మణ్ గారు హలో అండి ఎలా ఉన్నారు చాలా బాగున్నానండి మీరు వీరమాచినేని డైట్ ఫాలో అవుతూ బాగాలేకపోవడం అనే క్వశ్చన్ లేదు కదా అవునండి వెరీ గుడ్ సో మరి వ్యూస్ కోసం ఏ రెసిపీ తయారు చేస్తున్నారు బియ్యం లేకుండా బిర్యానీ మళ్ళీ ఆ వాక్ ఎలా చేస్తున్నారా నేను బియ్యం లేకుండా బిర్యానీ కూడా చేస్తారా చేస్తామండి అది ఎలాగంటే మన కాలీఫ్లవర్ ఉంది కదండి నైట్ మనం ఏం చేయాలంటే కట్ చేసుకొని ఓకే వేడి నీటిలో వేసి బయట తీసి నైట్ మనం ఆరబెట్టాలండి ఓకే అలాగే మన క్యాబేజీ కూడా చిన్న పీసెస్ కింద కట్ చేసుకొని గ్రైండర్ చేసి ఓకే మిక్సీ పెట్టాలి మిక్సీ ఓకే ఓకే మిక్సీ పెట్టిన తర్వాత ఆ రెండింటిని కలిపితే మనకి బియ్యం టేస్ట్ వస్తుంది అండి టేస్ట్ వస్తుంది చూడడానికి బియ్యంలా ఉండదు నో కింద ఉంటుంది మనం తింటే బిర్యానీ తినట్టు అందరూ ఏం చేస్తున్నారు డైట్ చేస్తున్న వాళ్ళ దగ్గరకు వచ్చి డైట్ చేయిస్తు చేయ చేయలేని వాళ్ళు ఉంటారు కదా మేము బిర్యానీ తిన్నాం మేము అక్కడ తిన్నాం అని అంటుంటే వీళ్ళకి పాపం అదో అదో మంట వీళ్ళకి అంటున్నారు మీకే నాకు అప్పుడు నేను కొంచెం ప్రయోగం చేసి వాళ్ళతో మనం ఇంతగా మాటలు అనిపించుకోవాలని చెప్పేసి మనం తింటా అంటే వీరమాచినేని గారి డైట్ లో కూడా బిర్యానీ తినొచ్చు అని ఇది చేశానండి సక్సెస్ అయింది చాలా బాగుంది ఓకే ఇవి అవేనా అవేనండి ఓకే వెరీ నైస్ సో లక్ష్మణ్ గారు మరి బియ్యం లేని బిర్యానీకి కావాల్సిన ఇంగ్రీడియంట్స్ చెప్పేస్తారా ఇప్పుడు మనకి పప్పులు లేకుండా మనకి ఏదైతే డ్రై ఫ్రూట్స్ చెప్పారో అన్ని కూడా మనం యాడ్ చేసుకోవాలి నట్స్ అన్ని కూడా అండి మనకి గుమ్మడి గింజలు హవిసి గింజలు ఏమండి సన్ఫ్లవర్ సీడ్స్ తెల్ల నువ్వులు పుచ్చ గింజలు జీలకర్ర ఆవాలు పసుపు కారం ఉప్పు చికెన్ మసాలా మసాలా అంటే మనకి బిర్యానీ సరుకులు అన్ని ఉంటాయండి అన్ని కలిపిన ఉంటాయి కదా అన్ని కూడా మనం వేసుకోవచ్చు ఇవి యూజ్ చేయొచ్చా డైట్ లో డైట్ లో కంపల్సరీ పర్వాలేదు నేను అనేది బిర్యానీలో మనం ఏవైతే ఇంగ్రీడియంట్స్ అన్ని వేస్తామో మసాలాలు అవన్నీ వాడుకోవచ్చా వాడుకోవచ్చు అండి వాడుకో ఎంతైనా వాడుకోవచ్చు అన్నారు ఓకే వాటికి ఏం ప్రాబ్లం లేదు లవంగాలు యాలకులు ఈ బిర్యానీ ఆకు పువ్వు అవన్నీ కూడా వాడుకోవచ్చు వాడుకోవచ్చు పుదీనా కొత్తిమీర కామన్ అండి కామన్ కామన్ అన్నిటి కంటే ఒకటి ఉందండి దీంట్లోనే అసలు ఏమైనా మహాతల్లి ఎవరంటే కొబ్బరి నూనె ఆ కొబ్బరి నూనె కంపల్సరీగా మనం వాడాలి వాడాలి మన ఫ్లేవర్ ఏంటంటే నెయ్యి కూడా మనం వాడతాం ప్రొసీజర్ స్టార్ట్ చేద్దామా చేద్దాం ఇది టైం టేకింగ్ చాలా టైం పడుతుందా తొందరగానే అయిపోతుందా తయారు నైట్ తయారు చేసుకుంటే జస్ట్ ఒక ట్వంటీ మినిట్స్ లో మనం అసలు విషయం ఇంకోటి ఉందండి చికెన్ ఓకే ఉడకబెట్టిన చికెన్ ఉందండి ఇప్పుడు చికెన్ బిర్యానీనా మీరు బియ్యం లేని చికెన్ బిర్యానీనే కాదు అది చికెన్ చికెన్ బిర్యానీ ఓహో సూపర్ ఓకే సో చికెన్ ఏంటి ఇప్పుడు దీన్ని హాఫ్ బాయిల్ చేసింది హాఫ్ బాయిల్ చేసుకున్నారు ఓకే ఇప్పుడు ఏంటి దమ్ బిర్యానీ చేస్తున్నారా నార్మల్ బిర్యానీ నార్మల్ బిర్యానీ ఓకే ఇంకా ఆ షాక్ కూడా ఇస్తున్నారేమో అనుకున్నా నేను అయితే అనుకుంటే ఊహించుకుంటే దమ్ లాగే ఉంటది కానీ కాదు ఓకే భావం తద్భవతినా సరే స్టార్ట్ చేద్దాం ఇంకా సో ఉల్లిపాయలు కట్ చేస్తున్నారా ఓకే సో ఉల్లిపాయ ఒకటే కదా వాడాల్సింది నేను హాఫే వేస్తున్నాను అండి హాఫే వేస్తున్నాను ఓకే మీరు టూ మిల్ డైట్ కదా అవునండి టూ మిల్ డైట్ లో ఉన్నారు కాబట్టి ఇంకొక హాఫ్ ఈవినింగ్ ఈవినింగ్ కి యూస్ చేస్తారా ఓకే ఆల్రెడీ సూప్ తాగుతున్నాం అండి మా సిస్టర్ చేసింది కొత్తగా చాలా బాగుందండి అది తాగుతున్నాం అండి ఉదయం నుంచి అచ్చా సో అంటే మనం వన్ మీల్ డైట్ లో ఉండగా కూడా లిక్విడ్స్ తీసుకోవచ్చు కదా సూప్స్ ఎంత తీసుకుంటే అంత మంచిది ఓకే అదే మనకు కొంచెం ఎనర్జీ ఇస్తుంది కదా ఓకే లైట్ సరిపోతుందా చిన్న ఫ్లేమ్ పెద్ద దాని మీద పెట్టుకుందాం చిన్న ఫ్లేమ్ పెట్టుకుందాం ఓకే మీ మహాతల్లి మా మహాతల్లి ఒక మనిషికి టూ టూ ఫిఫ్టీ గ్రామ్స్ అన్నారు కదండి అవును మనం ఏం చేస్తున్నాం అంటే ఒక మీల్ లో ఒక మీల్ ఒక మీల్ కి టూ ఫిఫ్టీ గ్రామ్స్ అవునండి కావాలి వన్ ఫిఫ్టీ గ్రామ్స్ నేను చికెన్ తీసుకుంటున్నాను అండి ఓకే మిగిలిన అన్ని కలిపి మనకి ఒక వన్ ఫిఫ్టీ టూ హండ్రెడ్ వరకు ఇవి వస్తాయి వెజిటేబుల్ అప్పుడు త్రీ ఫిఫ్టీ అవుతుంది అంటే చికెన్ ఒకటేనా అండి మిగిలిన తీసుకుంటే మనకి అంత తినలేకపోతున్నాం అండి అందుకని తక్కువగా తీసుకుంటున్నాం అనమాట అంటే ఒక మనిషి ఎంత తింటాడో అంతే చేస్తున్నాను ఓకేనండి ముందుగా మనం కూలిపోయినా సో 
So, Mundu the Sajira Sajira Vartara Sajir in Lawala Vadadu. Okay. So, until diet low Vadako to the Kabate Vadakle the Miro? Diet low Mant Sajir Vadako Chande, Tokuga Vadamana, then one of the main just not a mammal jerva. Jira Vartara. Okay. So, onion vesaro, Pachmichi vesaro? Hm. Tomato and Tomato good Vestara. 250 grams at the Tapakunda, Manaki, one meal on done. Two meals is a value good of one meal key, Saripada, two fifty grams is koala, and a value day Motanoka five hundred this two fifty. Completely two fifty in this koala, chicken, 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 mutton, gani. Mm -hmm. yeah, is there. Mm -hmm. and oh, nah, no, vegetable and so on, manistons are these coats. How quantity quantity and to dry fruits on Okay, actually nuts and nuts and nuts and nuts and nuts and nuts and I am perfect. I am perfect. Sunflower seeds. I am perfect. I am perfect. I am perfect. I am perfect. I am Okay. Dalchin chakka. Yalakalu. Lavangalu. Lavangalu. Yalakalu. Dalchin chakka. And biryani aaku. Ivani kudu Okay. Ipru manam normal ga rice ki to two ratio water tea use chesta mai kada. Light ande. Adi kudu ende gante manam yesna chicken no half boil kada. Chicken gorada kada ande manam yesna Okay. So, we have to decide on rice and water. No, no, no. 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 No, I have to go to the house. I have to go to the house. I have to go to the Okay. So, we have one meal diet chest. So, what is the liquid? Okay. One cake could be a little bit of 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 so, Barti Tokuda, Madam Soup Redicheskuni, Madam Delo, Epur Kal and Tapu, Mirapu, Akali and Filo, Tapurta Yuchkada. Main the water chala mukhirkada, Nila name any tank the Manchidim and Dimutanlo, Nalulita. And eat to Manavi soup, Tautune, Ante, tisko, chakra, tisko. Okay. Ipadu, uh, uh, liquid food is Okay, okay. I will give you a little bit of 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 a little
తాగొచ్చు అనుకుంటాం జనరల్ గా సో కొబ్బరి బోండాలు తాగకూడదు అండ్ దట్టు కొబ్బరి పచ్చి కొబ్బరి ఎలాగో వాడుతున్నాం కాబట్టి పచ్చి కొబ్బరిలో కూడా లేదు కొబ్బరి వాడకూడదు గుడ్ బాగుంది ఇదో ఇంపార్టెంట్ విషయం చెప్పారు ఇవాళ మాకు అవునండి సో లిక్విడ్ డైట్ ఫాలో అవుతున్న వాళ్ళందరూ కూడా కొబ్బరి బోండాలు తాగొచ్చు అనుకుంటాం ఎందుకంటే మన డైట్ లో వీరమాచిని రామకృష్ణ గారి డైట్ లో కొబ్బరి అనేది కనిపిస్తుంది పచ్చి కొబ్బరి కానీ ఎండు కొబ్బరి కానీ ఏదైనా తీసుకోవచ్చు అనుకున్నప్పుడు కొబ్బరి బోండా కూడా తాగొచ్చు ఏమో అనుకుంటారు కొబ్బరి బోండా అస్సలే వాడకూడదు అని చెప్తున్నారు అండ్ లేత కొబ్బరి అసలే యూజ్ చేయొద్దంట ముదురు కొబ్బరి మాత్రమే ముదురు కొబ్బరి ముద్ద ఆర్ ఎండు కొబ్బరి అయినా పర్వాలేదు అని చెప్తున్నారు ఆ విషయాన్ని చాలా జాగ్రత్తగా నోటీస్ చేయండి అండ్ ప్రొసీజర్ అవుతుంది చూద్దాం మన మసాలా అండి ఆడించింది అండి ఇంట్లో మనం ఆడించి పెట్టుకున్నాం ఏమేమి యాడ్ చేశారు దాంట్లో లవంగ దాల్చిన చెక్క ఓకే ధనియాలు లవంగాలు దాల్చిన చెక్క ధనియాలు జీలకర్ర జీలకర్ర ఓకే ఇవన్నీ కలిపిన పొడి పొడి అండి ఓకే వాటర్ వేద్దామండి ఓకే అంటే మనం రైస్ కేసినట్టు ఒకటి రెండు ఒకటి మూడు అలా కాకుండా జస్ట్ ఓకే నార్మల్గా అంటే మనం బిర్యానీ అనగానే బాస్మతి రైస్ యూస్ తెస్తూ యూస్ చేస్తూ ఉంటాం దానికి వన్ ఈస్ట్ వన్ రేషియో లాగా వాటర్ యూస్ చేస్తాం ఇక్కడ అది కూడా అవసరం లేదేమో కదా మనకు కొంచెం తడి తాకితే సరిపోతుంది కదా ఇప్పుడు మనం చికెన్ ఉడకడం కోసమే నీళ్లు వాడం నీళ్లు వాడం ఇప్పుడు మనం కొత్తిమీర ఓకే కట్ చేసుకుంటారా అసలు చాలా రకాల డౌట్స్ ఉన్నాయి కదండి అంటే డైట్ ఫాలో అవుతున్న వాళ్ళకి ఇప్పుడు నాకు నేను చేయకుండా జస్ట్ చూస్తూ ఉంటేనే ఇన్ని డౌట్స్ వస్తూ ఉంటే చేసే వాళ్ళకి ఇంకెన్ని డౌట్స్ వస్తున్నాయి మరి వాళ్ళందరికీ ఎలా మీరు క్లారిఫై చేస్తున్నారు అంటే ఇప్పుడు ఇది ఈ లైవ్ ఉందండి ఇప్పుడు మనం ఇది మనం చూస్ చేసే కదండి ప్రోగ్రామ్ చేస్తున్నాం చేస్తున్నాం కదా ఓకే ఇది చూసి నేర్చుకున్న వాళ్ళు చాలా మంది ఉన్నారు ఓకే నెక్స్ట్ వీరమాచని రామకృష్ణ గారు ఆయన ఆ ఉచిత అవగాహన సదస్సు ఉంది కదండి ఆయనకి డైరెక్ట్ గా ఆయన దగ్గరకు వచ్చి మనం వింటే మనం రేపు నుంచే ప్రోగ్రామ్ చేయాలి అన్నది కూడా ఒక కాన్సెప్ట్ ఉందండి ఓకే ఓకే కాన్సెప్ట్ చేయాలి అన్నది అందరిలో ఉంది ఎందుకంటే ప్రతి ఒక్కరికి హెల్దీగా ఉండాలన్న ఆలోచన ఉంటుంది కానీ అది ఎలా ఫాలో కావాలి అన్నదే ఇక్కడ పాయింట్ అవునండి సో ఎన్ని పిల్లర్స్ అంటాము ఇంకా వన్ మీల్ డైట్ అంటాము లిక్విడ్ డైట్ అంటాము టూ మీల్ డైట్ అంటాము అసలు ఏది ఏ టైంలో తీసుకోవాలి ఏది ఎంతెంత క్వాంటిటీ తీసుకోవాలి అనేది కూడా చాలా రకాల డౌట్స్ ఉంటాయి సో వాటన్నిటిని ఎలా క్లారిఫై చేస్తున్నారు అవేర్నెస్ ప్రోగ్రామ్ కి రాగానే మొత్తం అన్ని తెలిసిపోతాయా మనకి యూట్యూబ్ లోనే ఫాలో అవుతున్నారు చాలా మంది ఓకే నెక్స్ట్ ఏమో అప్పుడు అంటే ఎవేర్నెస్ జనాల్లో ఎవేర్నెస్ వచ్చింది ఇది తింటే మనకు చెడు ఇది తింటే మనకు ఆరోగ్యంగా ఉంటాము అన్నది ఎవేర్నెస్ దానివల్ల ఏంటంటే ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఆయన ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ యూట్యూబ్ లో చూసుకొని వీళ్ళు సొంత ఇప్పుడు ఇది ఉందండి ఇవి తినొచ్చు అని చెప్పాడు ఆయన మనకి నేను ప్రయోగం చేసుకున్నాను ఇది ప్రయోగం చేసి మన వాళ్ళందరికి కూడా ఈ డైట్ లో ఇది కూడా తినొచ్చు ఇలాగ కూడా తినొచ్చు బిర్యానీ తినట్లేదని బాధపడకుండా మీరు కూడా బిర్యానీ తినొచ్చండి సో ఇది మీరు ఇలా చేస్తున్న విషయం తెలుసా రామకృష్ణ గారికి ఆయన ఏం తెలియదండి ఓ రోజు బిర్యానీ చేస్తాను చేశాను చేశానండి ఒకసారి నంజాల వెళ్తుంటే ఫారెస్ట్ లో నాకు చికెన్ బిర్యానీ కావాలి అన్నారండి టెస్టింగ్ అనమాట ఈయన అడుగుతాడో లేదో తిని తెలిసి శివని నా ఫ్రెండ్ ఉంటాడు విజయవాడ నుంచి బయలుదేరినప్పుడే ఆల్రెడీ చికెన్ ఆయన ఇంకా కార్ ఎక్కక ముందే మేము ఏం చేస్తామంటే గార్నిష్ చేసి లోపల పెట్టేసుకున్నాం ఇప్పుడు ఇది గార్నిష్ చేసిన చికెన్ అయినా ఉడికించింది ఉడికించింది గార్నిష్ చేసింది అండి మాకు కార్ లో చిన్నది ఐస్ బాక్స్ లో ఉంటుంది దాంట్లో పెట్టుకుంది అలాగా ఫారెస్ట్ మధ్యలో ఆపి ఏంటి చేస్తున్నావు అని చెప్పి బిర్యానీ కావాలన్నారు ఎక్కడ ఉన్నాయి అని అన్నా మొత్తం తీసి చేసి చాలా హ్యాపీ ఫీల్ అయ్యారు చెప్పిన ఇంగ్రీడియంట్స్ తోనే మీరు చేశారు కాబట్టి ఎంజాయ్ చేస్తూ పాపం తిన్నారండి ఫారెస్ట్ లో ఎంజాయ్ చేస్తూ పాపం ఏంటండి అంటే అంత పెద్ద మనిషిని నేను అడవిలో ఫారెస్ట్ లోనే అలాగా నిలబెట్టి ఒక అరగంట ఈ రెసిపీని చేశానండి వెరీ నైస్ వెరీ నైస్ మీ మొహంలో ఆనందం అంతా కనిపిస్తుంది అవునండి ఓకే ఇప్పుడు మనం ఇది వేద్దామండి చూడండి పొడి పొడి ఆడుతుంది చూసారా రైస్ లాగా సో ఇదేంటండి ఏం వేస్తున్నారు ఇప్పుడు క్యాబేజీ అండి ఇది ఓకే సో క్యాబేజీని బాగా కోరడం కరెక్ట్ ఏమో అంటే గ్రేట్ చేస్తుంటారు కోరిందేనండి ఇది మాత్రం మనం గ్రేట్ గ్రేట్ చేస్తాం చేసుకోవాలి చూడండి ఓకే ఇది క్యాలిఫ్లవరా ఓకే సో మనం ఇప్పుడు క్యాబేజ్ అండ్ క్యాలిఫ్లవర్ వాడాం ఇక్కడ అవి కూడా చాలా బట్ నీ గ్రైండ్ చే అంటే మిక్సీ పడితే మనకు కొంచెం ముద్దలాగా అలా కొంచెం అన్నం ఎలా ఉంటుంది అలా పొల్లులాగా వచ్చేస్తుంది కదా ఓకే
మనం నెయ్యి వేస్తాం నెయ్యి ఓకే అదే నెయ్యి మళ్ళీ దీనికి ఏమైనా స్పెషల్ నెయ్యా ఏదైనా వాడుకోవచ్చా ఆవు నెయ్యి అండి ఒరిజినల్ నెయ్యి వాడుతున్నారు ఓకే బాగుంది సో మూత పెట్టేస్తే ఇంకా అయిపోయినట్టేనేమో కదా ఉప్పు వేసారా ఉప్పు కూడా వేసేసారు ఆల్రెడీ కారం వేసారా ఓకే సో ఎలాగో చికెన్లో అవన్నీ ఉన్నాయి కాబట్టి మనం ఇన్ కేస్ కొంచెం తక్కువైనా కూడా ప్రాబ్లం ఉండదు అంతేనా ఇది ఉడకడానికి ఎంత టైం పడుతుంది ఒక టెన్ మినిట్స్ పడుతుంది టెన్ మినిట్స్ మనం సిమ్లో పెట్టేస్తే ఓకే అది కొంచెం ఓకే సో బియర్స్ చూస్తున్నారు కదండి లక్ష్మణ్ గారు ప్రిపేర్ చేస్తున్న బియ్యం లేని బిర్యానీ హాఫ్ ఆఫ్ ద ప్రాసెస్ అయిపోయింది సో ఎలా చేయాలి అన్నది ఒకసారి నేను చెప్తాను ఆల్రెడీ ఇంగ్రీడియంట్స్ అన్ని మనం చూసేస్తాం కాబట్టి ప్రొసీజర్ ఒకటి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను ఫస్ట్ స్టవ్ వెలిగించుకుని దాని మీద బౌల్ పెట్టి దాంట్లో నూనె కొబ్బరి నూనె వేసి కొంచెం ఎక్కువ క్వాంటిటీ ఆఫ్ కొబ్బరి నూనె వాడాలి ఎందుకంటే మనం బిర్యానీకి నార్మల్గానే కొంచెం నూనె ఎక్కువ వాడతాము దట్టు ఇది కొబ్బరి నూనె కాబట్టి కొంచెం ఎక్కువ వాడినా కూడా పెద్ద ప్రాబ్లం ఏం లేదు సో ఫస్ట్ బౌల్ పెట్టేసి స్టవ్ వెలిగించుకుని బౌల్ పెట్టేసి దాంట్లో కొబ్బరి నూనె వేసి ఉల్లిపాయలు పచ్చిమిర్చి వేశారు ఆ తర్వాత దాంట్లోనే మామూలుగా మనం బిర్యానీ చేసేటప్పుడు సాజీరా అవన్నీ వేస్తాము సో సాజీరా వాడకుండా ఇక్కడ జీలకర్ర వాడుతున్నారు అండ్ వీరమాజనీ డైట్ అనగానే మనకు ముఖ్యంగా గుర్తొచ్చేవి నట్స్ సో అన్ని నట్స్ యూజ్ చేశారండి సన్ఫ్లవర్ సీడ్స్ గుమ్మడికాయ సీడ్స్ పుచ్చకాయ గింజలు అలాగే అవస గింజలు తెల్ల నువ్వులు ఇవన్నీ కూడా వేశారు చక్కగా అవి అంతా వేగిన తర్వాత దాంట్లో ఆల్రెడీ ఉడికించుకున్న చికెన్ వేశారు సో మళ్ళీ చికెన్ కూడా కడిగి హాఫ్ బాయిల్ చేసిన చికెన్ ఇది దీంట్లో ఉప్పు కారం అన్నీ కూడా ఉన్నాయి సో అది వేశారు ఆ తర్వాత చక్కగా దాన్ని కలుపుతూ దాంట్లో కొంచెం అంటే మళ్ళీ ఇది వాటర్ క్వాంటిటీ కొంచెం తీసుకున్న తర్వాత అది కొంచెం బాయిల్ అవుతుంది అనగానే ఈ క్యాబేజ్ ఏదైతే తరిగి పెట్టుకున్న క్యాబేజ్ ఉందో గ్రైండ్ చేసిన క్యాబేజ్ ఉందో అది అండ్ క్యాలీఫ్లవర్ ఇవన్నీ కూడా వేశారు అండ్ మనకు బిర్యానీలో ముఖ్యంగా బిర్యానీ ఆకు బిర్యానీ పువ్వు లవంగాలు యాలకులు దాల్చిన చెక్క ఇవన్నీ కూడా వేయాలి కదా అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ సో ఇవన్నీ కూడా వేసి అంటే ముందుగానే మనం క్యాలీఫ్లవర్ అండ్ క్యాబేజ్ వేయడానికంటే ముందుగానే ఇవి కూడా వేసి అదంతా కూడా ఆ ఫ్లేవర్ అంతా కూడా మన చికెన్కి అండ్ అంతకుముందు వేసిన ఇంగ్రీడియంట్స్ అన్నిటికీ పట్టిన తర్వాత అప్పుడు మనం ఈ రైస్కి బదులుగా వాడుతున్న క్యాబేజ్ కానీ క్యాలీఫ్లవర్ కానీ ఆర్ బోత్ కానీ వేసుకుని వాటి చక్కగా ఉడికించుకోవాలి కొంచెం ఒక అంటే వన్ ఈస్ టు వన్ రేషియో ఆర్ వన్ ఈస్ టు టూ రేషియో ఆఫ్ వాటర్ కాకుండా జస్ట్ తడి కోసం కొంచెం వాటర్ దాంట్లో వేసుకుని మూత పెట్టి పెట్టాలి సో అది బాయిల్ అయ్యేంత వరకు వెయిట్ చేయాలి ఇప్పటి వరకు ఆయన ప్రొసీజర్ ఇది నెక్స్ట్ ఏంటో లక్ష్మణ్ గారిని అడిగేద్దాం లక్ష్మణ్ గారు ఇప్పటి వరకు ఆయన ప్రొసీజర్ అంతా కూడా బియర్స్కి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను అయితే ఉప్పు కారం అండ్ అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ గురించి చెప్పేసాను అనుకోండి పసుపు కూడా వేశారు కదా మీరు నెయ్యి వేయాలి కదా సో పొల్లుగా ఉండడం కోసం మనం నెయ్యి కూడా యాడ్ చేసాం అట్ ద సేమ్ టైం కొత్తిమీర అండ్ పుదీనా కూడా యాడ్ చేశారు కదా ఓకే వెరీ నైస్ సో ఎక్కడి వరకు వచ్చింది అయిపోయినట్టేనా ఓకే కావాలనుకున్న వాళ్ళు నిమ్మకాయ కూడా పిండుకోవచ్చు ఏమో కదా అంటే దీంట్లో కదండి వాళ్ళకి ఇష్టం అయితే వాళ్ళ ప్లేట్ లో ఓకే ఓకే ఏంటంటే ఇష్టం ఉంటది ఇష్టం ఉండదు అవునా అదే సో అదే కావాలి అనుకుంటే అన్నాను సో అలా అనుకున్నప్పుడు చక్కగా వాళ్ళ ప్లేట్ లో వేసుకున్నప్పుడు అప్పుడే నిమ్మకాయ పిండేసుకొని తింటేస్తే బానే ఉంటుంది కదా ఓకే సో చికెన్ ఉడికి ఉడికి ఉండొచ్చా కొంచెం టైం పడుతుందా ఉడకడానికి అయిపోయినట్టేనా అయిపోయిందా సో మీరు కూడా బిర్యానీ తింటున్నారు డైట్ లో కదా మీరు కూడా నేను కూడా బియ్యం లేకుండా చికెన్ బిర్యానీ వేరే మార్చి నేను గారు డైట్ లో ఓకే టేస్ట్ చూడ చెప్పండి తప్పకుండా అండి సువియస్ చూస్తున్నారు కదండి మనకు లక్ష్మణ్ గారు ప్రిపేర్ చేసిన బియ్యం లేని చికెన్ బిర్యానీ రెడీగా ఉంది సో రామకృష్ణ గారు వీరమాచినేని రామకృష్ణ గారి డైట్స్లో ఇది ఒక స్పెషల్ రెసిపీ అని చెప్పొచ్చు సో చూద్దాం టేస్ట్ ఎలా ఉందో బాగుంది అంటే మరీ బిర్యానీ తిన్నట్టుగా అనిపిస్తుందా అంటే అలా అనిపించదు ఎందుకంటే నేను బిర్యానీనే ఉంటుంది అని బిర్యానీ లానే ఉంటుంది అని చెప్తే అది తప్పవుతుంది కాకపోతే బిర్యానీ తినట్లేదే అన్న బాధను మాత్రం ఇది దాని నుంచి దూరం చేస్తుంది అనుకోవచ్చు సో అంటే ట్రై చేయొచ్చు బిర్యానీ తినాలి అనుకున్నప్పుడు కొత్త రెసిపీ ట్రై చేయాలి అనుకున్న వాళ్ళు ఇలా ట్రై చేయొచ్చు టేస్టీగా ఉంది ఎందుకంటే మనకు ఆ బిర్యానీ ఫ్లేవర్ ఎట్లా వస్తుందండి దాంట్లో వాడే మసాలాస్తోనే కదా సో ఆ మసాలాలన్నీ కూడా దీంట్లో ఉన్నాయి కాబట్టి ఆ ఫ్లేవర్ అయితే ఉంది అన్నం లేదు అన్నది ఒకటే అదొక్కటే కొంచెం అనిపిస్తోంది
టేస్టీగానే ఉంది సో మీరు కూడా తప్పకుండా ట్రై చేయొచ్చు లక్ష్మణ్ గారు మీరు తయారు చేసిన చికెన్ బిర్యానీ బియ్యం లేకుండా చికెన్ బిర్యానీ బాగుంది సూపర్ అని చెప్పలేను బట్ బాగుంది ట్రై చేయొచ్చు ఎందుకంటే హెల్దీ రెసిపీ కదా హెల్దీ రెసిపీస్ అన్ని సూపర్ ఉండాల్సిన అవసరం లేదు హెల్దీగా కూడా ఉండాలి కాబట్టి అలా ఉంది క్యాలిఫ్లవర్ అండ్ మీరు చికెన్ వెజిటబుల్ అంటున్నారేమో సో బాగుందండి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మంచి రెసిపీ తయారు చేశారు సో వియర్స్ చూసారు కదండి బియ్యం లేకుండా చికెన్ బిర్యానీ టేస్టీగా ఉంది తప్పకుండా ట్రై చేయండి అండ్ కావాలనుకుంటే ఆ ఇంగ్రీడియంట్స్ అన్ని కూడా కొంచెం కొంచెం ఒక క్వాంటిటీ ఎక్కువ కనుక వాడితే ఆ మసాలా పొళ్ళు అవన్నీ కూడా సో ఆల్మోస్ట్ ఇంచుమించు అదే టేస్ట్ వచ్చేస్తుంది మీకు సో టేస్టీగా ఉంది తప్పకుండా ట్రై చేయండి హ్యాపీగా హెల్దీగా ఉండండి